আসসালামু আলাইকুম আমার প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি টাঙ্গালেস এডিশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃক আয়োজিত টিআরএসসি অনলাইন ক্লাসে আমি আজকে আবারও হাজির হয়েছি নবম দশম শ্রেণীর ফিনান্স ও ব্যাংকিং অধ্যায়ের অর্থের সময়মূল্য অধ্যায়ের একটি নতুন টপিক নিয়ে আলোচনা করার জন্য শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমার আলোচ্য টপিক হচ্ছে বর্তমান মূল্য নির্ণয় বর্তমান মূল্য সম্পর্কে আমরা একটু ধারণা নেই বর্তমান মূল্য বলতে আমরা কী বুঝি বর্তমান মূল্য বলতে ভবিষ্যতে প্রাপ্ত অর্থের আজকের মূল্যকে বোঝায় অর্থাৎ ভবিষ্যতের একটি অর্থের বর্তমানে এখন যে মূল্যটা আছে সেটা কত সেটাকে বোঝাবে ধরো পাঁচ বছর পর কোনো অর্থ ছয় হাজার টাকা হতে পারে যে আজকে যেটা পাঁচ হাজার টাকা সেটার ভবিষ্যৎ মূল্য হতে পারে ছয় হাজার টাকা তো ছয় হাজার টাকার বর্তমান মূল্যটা কত বলতো পাঁচ হাজার টাকা আমরা মূলত আজকে এটা নিয়ে আলোচনা করব ভবিষ্যৎ মূল্য থেকে বর্তমান মূল্য নির্ণয় করার প্রক্রিয়াকে বার্তাকরণ প্রক্রিয়া বলে কোনো প্রকল্প সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বর্তমান মূল্য নির্ণয় করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা সূত্রের যে স্লাইডটি আছে সেটা দেখি যখন বছরের চক্রবৃদ্ধি একবার হবে তখন পিভি এর মান হবে পিভি সমান এফ বি বাই ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার এন এখানে এফ বি হচ্ছে ফিউচার ভ্যালু বা ভবিষ্যৎ মূল্য পিভি হচ্ছে প্রেজেন্ট ভ্যালু বা বর্তমান মূল্য আই হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট বা সুদের হার এন হচ্ছে নাম্বার অফ ইয়ার্স বা মেয়াদ পরের স্লাইডটে দেখি আমরা একটা উদাহরণ দেওয়া আছে দেখো জনাব ক বার্ষিক দশ পার্সেন্ট বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি সুদে ব্যাংকে কত টাকা জমা রাখলে পাঁচ বছর পর তিনি দুই হাজার টাকা পাবেন আসো আমরা একটু সমাধান করি সমাধান প্রক্রিয়াটা দেখি আমরা দুই হাজার টাকার বর্তমান মূল্য নির্ণয় করতে হবে তো আমরা এখন সমাধানটা করব দেখো আমরা জানি পিভি সমান এফ ভি বাই ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার এন এখানে পিভি দেখো আমরা একটু পাশে বক্সটা আছে বক্সটা একটু খেয়াল করি আমাদের প্রশ্নের মধ্যে আমাদের ফি এফ বি অর্থাৎ ফিউচার বলে দেওয়া ছিল দুই হাজার টাকা তো এখানে ফিউচার বলে দুই হাজার আয়ের মান ছিল দশ পার্সেন্ট এটাকে আমরা দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করি তো দশ পার্সেন্টকে দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে হবে শূন্য দশমিক এক এবং এন অর্থাৎ বছর ছিল পাঁচ তো এখানে আমরা সূত্রে মানগুলো বসিয়ে দিই এফ বি সমান দুই হাজার ওয়ান তো এক যেটা ছিল সেটাই আয়ের মান হচ্ছে শূন্য দশমিক এক আর বছরের যে সংখ্যা ছিল বছর ছিল পাঁচ তার মানে এক যোগ শূন্য দশমিক এক টু দি পাওয়ার পাঁচ এরপরে আসো আমরা একটু ক্যালকুলেশন করি বা পিভি সমান এটা দুই হাজার যা আছে তাই এটাকে যদি আমরা একের সাথে শূন্য দশমিক এক যোগ করে আমরা যদি পাওয়ার পাঁচ করি তাহলে ক্যালকুলেশন করলে দেখতে পাবা যে এটার মান আসবে এক দশমিক ছয় এক শূন্য পাঁচ এক আরও আসবে তবে পাঁচটা পর্যন্ত নিলেই হবে এরপর দুই হাজারকে আমরা এক দশমিক ছয় এক শূন্য পাঁচ এক দ্বারা ভাগ করি ভাগ করলে দেখা যাবে যে পিভির মান আসবে বারোশো একচল্লিশ দশমিক চুরাশি অর্থাৎ সুতরাং আমরা বলতে পারি যে পাঁচ বছর পর দুই হাজার টাকা পেতে হলে বারোশো একচল্লিশ দশমিক আট চার টাকা ব্যাংকে জমা রাখতে হবে আমার মনে হয় এই সমস্যাটা তোমরা খুব সহজেই বুঝতে পেরেছো এবং নিজেরাই সমাধান করতে পারবে আসো আমরা আরেকটা সূত্র দেখি যখন বছরের চক্রবৃদ্ধি একাধিকবার হবে সেই ক্ষেত্রে সূত্র হবে পিভি সমান এফ বি ওয়ান প্লাস আই বাই এম টু দি পাওয়ার এন ইন্টু এম এখানে এফ বির মান এফ বি হচ্ছে ফিউচার ভ্যালু পিভি হচ্ছে প্রেজেন্ট ভ্যালু আই হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট এন হচ্ছে নাম্বার অফ ইয়ার্স আর এম হচ্ছে কম্পাউন্ডিং ফ্রিকুয়েন্সি যেগুলো তোমাদের আগের ক্লাসেই আমাদের ম্যাডাম খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে গিয়েছিলেন আসো আমরা এখানে যে বিষয়গুলো আছে এগুলো তোমরা আসলে আগেই দেখেছ যেটা চক্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে যদি চক্রবৃদ্ধি বছরে বারো বার হয় অর্থাৎ প্রতি মাসে হয় তাহলে এমের মান হবে বারো যদি সান্যাসিক যে কথাটা বলা আছে অর্ধবার্ষিক বা সান্যাসিক যদি হয় সেই ক্ষেত্রে অর্থাৎ বছরে দুইবার হলে এমের মান হবে দুই ত্রৈমাসিক মানে তিন মাস পর পর একবার সেই ক্ষেত্রে এমের মান হবে চার যদি বছরে দ্বিমাসিক হয় তখন এমের মান হবে ছয় এবং যদি মাসিক হয় সেই ক্ষেত্রে এমের মান বারো হবে এবং সাপ্তাহিক যদি হয় সেই ক্ষেত্রে এমের মান হবে বাওয়ান্ন আসো আমরা একটা উদাহরণ দেখি জনাব ক ত্রৈমাসিক দশ পার্সেন্ট চক্রবৃদ্ধি সুদে ব্যাংকে কত টাকা জমা রাখলে পাঁচ বছর পর তিনি পাঁচ হাজার টাকা পাবেন আসো আমরা সমাধান করি পাঁচ হাজার টাকার বর্তমান মূল্য নির্ণয় করতে হবে তো কীভাবে নির্ণয় করব দেখো সূত্রটা এখানে দেওয়াই আছে যে পিভি সমান এফ বি বাই ওয়ান প্লাস আই ভাগ এম টু দি পাওয়ার এন ইন টু এম তো মানগুলো দেখো এখানে ফিউচার ভ্যালু বা এফ বির মান দেওয়া আছে দুই হাজার আই বা রেট অফ ইন্টারেস্টের মান হচ্ছে দশ পার্সেন্ট বা দশমিক ভগ্নাংশ প্রকাশ করলে হবে শূন্য দশমিক এক এনের মান দেওয়া আছে পাঁচ যেহেতু ত্রৈমাসিক কথাটা উল্লেখ করা ছিল তার মানে এম এর মান হবে চার তো আমরা মানগুলো এই যে বসাই এই সূত্র অনুযায়ী মানগুলো বসালাম মানগুলো বসানোর পরে দেখো যে প্রথমে যে কাজটা করলাম বারো দিয়ে আমি শূন্য দশমিক একে ভাগ করলাম ভাগ করে এক দ্বারা যোগ করলে এটা আমার যোগফল হবে যোগ করার পর আমি গুণফল দ্বারা কী
5000 টাকা পেতে হলে আমাকে এখন ব্যাংকে 4235.61 টাকা জমা রাখতে হবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমার মনে হয় যদি খুব ভালোভাবে আজকের ক্লাসটি তুমি অংশগ্রহণ করে থাকো এই ধরনের সমস্যা তুমি খুব সহজে সমাধান করতে পারবে তো আজকে আমি এখানে আমার ক্লাস শেষ করব তবে তার আগে তার আগে যেহেতু একটু হোমওয়ার্ক করা প্রয়োজন আসলে তুমি আজকের যেই আলোচ্য বিষয়টা বুঝলা কিনা সেটা বুঝতে হলে অবশ্যই তোমাকে নিজে নিজে কয়টা সমস্যা সমাধান করতে হবে সেটা সমাধান করার জন্য স্ক্রিনে দুইটা হোমওয়ার্ক দেওয়া আছে তুমি বাসা চেষ্টা করবে যদি কোনো ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয় অবশ্যই অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আমাদেরকে লিখে জানাবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি তবে বিদায় নেওয়ার আগে অবশ্যই বলে রাখি যে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো অন্য কোর্স সাবস্ক্রাইব করতে উৎসাহিত করো লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করে আমাদের পাশে থাকো তো ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম